అంటే చాలా మంది బయట తెలియని వాళ్ళు అనుకుంటారు ఫిలిం పీపుల్ మధ్య కోఆర్డినేషన్ ఉండదు ఏదో పేరుకి ఒకటి రెండు లక్షలు ఇచ్చేసి కానీ టూ థౌజండ్ ఎయిట్లో అందరు కలిసి ముందుకు వచ్చి ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ దాకా సపోర్ట్ చేయడం అనేది చాలా పెద్ద విషయం చాలా చాలా పెద్ద విషయం అండి అండ్ ఇంకొకటి ప్రతి ఒక్కళ్ళు పర్సనల్గా వచ్చి మమ్మల్ని కలిశారు ప్రతి ఒక్కళ్ళు చిరంజీవి గారు కానీ బాలకృష్ణ గారు కానీ ఎవ్రీ వన్ మమ్మల్ని హాస్పిటల్లో పర్సనల్గా వచ్చి కలిశారు నాన్నని అది వాళ్ళ గెస్టర్ మన బయట వాళ్ళు వందలు మాట్లాడతారండి వీ ఆర్ ద పీపుల్ మేము వీ ఆఫ్ ద పీపుల్ వీ ఫేస్ దెమ్ మాకు తెలుసు బయట చూసి ఆ న్యూస్లు ఈ న్యూస్లు గాసిప్లు చూసి మాట్లాడేస్తే సరిపోదు కదా చిన్న చిన్న ఇష్యూస్ ఫ్యామిలీలు కొట్టుకోమండి ఒకే ఇంట్లో ఒకే ఫ్యామిలీలో ఒకే రక్త సంబంధీకులే మనం మనమే కొట్టుకుంటాము చిన్న చిన్న ఇష్యూస్ ఎవరు కొంటామండి ఇవాళ కొట్టుకుంటాం రేపు పొద్దున మాట్లాడుకుంటారు అవన్నీ అవన్నీ మనం కన్ ఇది తీసేసుకొని వాళ్ళు మాట్లాడుకోవట్లేదు వీళ్ళు మాట్లాడుకోవట్లేదు ఇండస్ట్రీలో ఇలా గొడవలు ఉన్నాయి ఇండస్ట్రీలో అలా కొన్ని నో అని అండి అందరు బాగుంటారు వెన్ మీ ఒక కష్టం వచ్చింది ఒకళ్ళకి అంటే అందరు నిలబడతారు ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద పర్సన్ యాజ్ వెల్ ఇప్పుడు సపోజ్ నేను ఉన్నానండి నేను పది మందితో నేను బాగుంటే పది మంది నాతో బాగుంటారు కదా ఎగ్జాక్ట్లీ అంతే సో ఇప్పుడు అందరిలోను మనం ఇదిగా ఉంటే మనతో బాగుంటారు నేను మొహం మార్చేసుకొని తిరిగేసేస్తే వాళ్ళు నా దగ్గరికి ఎందుకు వస్తారు రేపు నాకు అవసరం అయితే సో అట్లా ఉండొచ్చు మన మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుందండి ఎదుటి వాళ్ళు ఎప్పుడు ఒకళ్ళకి హెల్ప్ చేయాలని చూస్తారు బట్ డిపెండ్స్ ఆన్ మన ఇద్దరి మధ్య మీరుకు నాకు ఎలా ఉంది ర్యాపో అనేది ఒకటి చిన్న చిన్న లైన్ ఒకటి ఉంటుంది అది ఎవ్వరు అబ్జర్వ్ చేయరు నేను అదే అనుకుంటా అవును నాకు నాకు కష్టం వచ్చింది మా నా మా నాన్నకు కష్టం వచ్చినప్పుడు అందరూ ఉన్నారు బికాస్ హీ వాస్ ఆల్వేస్ విత్ దెమ్ వాళ్ళతో బాగున్నారు వాళ్ళ వాళ్ళిద్దరి మధ్య ర్యాపో బాగుంటుంది సో వెన్ టూ పీపుల్ హ్యావ్ అ గుడ్ ర్యాపో వాళ్ళు ఎంతకైనా వస్తారు ఎంత దూరమైనా మనకు హెల్ప్ చేయడానికి వస్తారు ఎందుకు రారు సో నాన్నగారిది ఫస్ట్ నాకు గుర్తున్నంత వరకు ఏవీఎస్ గారి మరణం తర్వాతే కలీగ్స్ అని చెప్పొచ్చు కదా ఆయన తోటి యాక్టర్స్ ఎవరైతే కమెడియన్స్ ఉన్నారో ఒక్కొక్కరు చనిపోతూ వచ్చారు ఆయన జనరేషన్ వాళ్ళు అసలు యాక్చువల్లీ నాన్నగారికి ఏమైంది మిగతా వాళ్ళదైతే నాకు కొంతమంది తెలుసు సివియర్ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల మేబీ లైఫ్ స్టైల్ వచ్చిన లైఫ్ స్టైల్ వల్ల వచ్చిన ప్రాబ్లమ్స్ నాన్నగారికి ఏమైంది అది ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత ద లివర్ హార్ట్ రిజెక్ట్ అవుతుంది అనేది ఒకటి విన్నానండి ఐ ఐమ్ నాట్ షూర్ బట్ లివర్ అయితే తను ఇప్పుడు నాది ఫారెన్ బాడీ ఆర్గన్ నా ఆర్గన్ ఆయనకి పెట్టాం సో అది ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత లైక్ రిజెక్ట్ అయింది మళ్ళీ ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఇట్స్ టెండింగ్ టువర్డ్స్ ఫెయిల్యూర్ ఎందుకు అంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఐ హ్యావ్ టు క్లారిఫై ఆయనకి ఏ అలవాట్లు లేవు అందరూ ఆయన బాగా తాగేసేసి ఉంటాడు వాళ్ళ అమ్మాయి ఫుల్ అమ్మాయి అంత చేసినా కూడా మళ్ళీ ఆయన నిలబెట్టుకోలేకపోయాడు ఈ మాటకు నేను విన్నా ఐఎమ్ సర్ప్రైజ్డ్ ఆయనకి ఏ అలవాటు లేదు హీఈ్ అ టీ టోటలర్ హీఈ్ అ వెజిటేరియన్ ఆయనకి తాగుడు కానీ స్మోకింగ్ నథింగ్ ఒక్క చెడు అలవాటు లేదండి యూజువల్లీ లివర్ అండ్ కిడ్నీ అంటే అలాగే కన్సిడర్ చేస్తారు చాలా మంది లివర్ మోస్ట్లీ లివర్ అనగాని తహ తాగేసేసి ఉంటారు కదా తాగిపాటు చేసుకుంటారు అందరు ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఆయన జరిగిన ఒక అంటే ఆయన నాన్నగారితో అయిపోయిన తర్వాత వీ లాస్ట్ టైం ఆల్మోస్ట్ లైక్ మొన్న మొన్న కూడా ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ ఇందులో కూడా ఎవరో వెళ్ళి ఆ అమ్మాయి అంత చేసింది కానీ ఆయన నిలబెట్టుకోలేదు అయ్యా మళ్ళీ తాగి పాడు చేసుకున్నారు ఓమై గా నేను చెప్తున్నాను రా బాబు ఎవరు ఎవరికి ఇంతమందికి చెప్పాను నా ఇంటర్వ్యూస్లో కానీ ఏదైనా సరే ఆయనకి దట్ ఈస్ నాట్ ద రీజన్ లివర్కి ఒకటే రీజన్ ఉండదు మన బాడీలో ఒక ఆర్గన్ ఏదైనా ఇది చేయట్లేదంటే లక్ష రీజన్స్ ఉండొచ్చు బట్ ఏంటంటే జనాలకు తెలిసింది ఒకటే రీజన్ తాగితే లివర్ పోతుంది సో ఓకే ఆయన కూడా అదే జరుగుంటుంది హీ హ్యాస్ అ సమ్మద ఆయనకి వేరే రీజన్ ఉంటే ఆ రీజన్ ఇప్పటికీ మాకు తెలియదు డాక్టర్స్కి తెలియదు దే ట్రై టు డూ అట్ బట్ మేమేమనుకున్నాం అంటే వాళ్ళ డాక్టర్స్ ఏమంటే మైట్ బీ అ ప్రొలాంగ్ డయాబెటిస్ హీ వాజ్ డయాబెటిక్ వెన్ హీ వాజ్ వెరీ యంగ్ అనౌన్ థర్టీస్లోనే ఎర్లీ థర్టీస్లోనే హీ వాజ్ డయాబెటిక్ సో అది కూడా రీజన్ అయ్యిండొచ్చు అని చెప్పేసేసి అన్నారు ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ అది రీజన్ అని ఎగ్జాక్ట్గా వాళ్ళు కూడా క్లారిఫై చేయలేదు ఇట్ మైట్ బీ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ బట్ ఏంటంటే ఆయన తాగి పాడు చేసుకున్నారు ఇది లేదు అది బట్ సమ్మే సమ్వేర్ మళ్ళీ లివర్ రిజెక్ట్ అయిన తర్వాత వీవర్ లైక్ లేదు మళ్ళీ చేద్దాం మళ్ళీ ట్రై చేద్దాము మళ్ళీ చేయొచ్చు అన్నారు అవకాశం ఉంది అని ఓకే అని మళ్ళీ మళ్ళీ హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అవ్వడం వీ డోంట్ నో నేను నాకు కూడా ఎలా తెలిసిందంటే Uh, he used to work for some foundations. He is oh. like, he is very fond of
వీక్ గా ఉందమ్మా అది అంటే ఐ యూస్టు నేను ఎప్పుడు ఆయనతోనే ఉండేదాన్ని అండి నాకు పెళ్ళి అయిందని కూడా పెళ్లి కానట్టే ఆయనతోనే ఉండేదాన్ని అక్కడే ఇది చేస్తుండేదాన్ని ఐ హ్యావ్ అ బేబీ అట్ దాట్ టైం నాకు అప్పటికి డెలివరీ అయింది సో సరే నాన్న నేను వెళ్ళేసి వస్తాను మీరు ఇది అయిపోగాని ఇది అయిపోయే లోపల నేను వచ్చేస్తాను నాన్న అని చెప్పేసి నేను మా హస్బెండ్ డ్రాప్ చేసేసి మీ ఫ్రెండ్ స్మాల్ బర్త్డే పార్టీ అక్కడికి వెళ్ళి కరెక్ట్గా అక్కడికి నేను వెళ్ళాను ఐ హర్డ్ దాట్ హీ ఫెయింటెడ్ అన్న ప్రోగ్రామ్ హీ వాజ్ లైక్ స్టేజ్ మీద ఉన్నారు హీ వాజ్ మైక్లో మాట్లాడుతూ మాట్లాడుతూ కళ్ళు తిరిగి పడిపోయారు వీ డోంట్ నో నేనేం అనుకున్నాను అంటే ఓకే హైపోగ్లసిమిక్ ఎందుకంటే మార్నింగ్ నుంచి హీ వాజ్ లైక్ కంటిన్యూస్గా ఎంఆర్ఐస్ అని అవన్నీ చేస్తున్నారు ప్రాపర్గా తినలేదు ఆయన హీస్ డయాబెటిక్ సో షుగర్ డౌన్ అయిపోయి ఉంటుంది ఆ కాన్సెప్ట్ అది ఉన్నా సరే మళ్ళీ తీసుకెళ్ళాము అడ్మిట్ చేసాము అంతా అయిపోయిన తర్వాత దెన్ దే సెట్ మళ్ళీ లివర్ రిజెక్ట్ చేసేసింది ఇట్స్ ఫెయిల్యూర్ ఇట్స్ అ ఫెయిల్యూర్ లివర్ ఫెయిల్ అయింది మళ్ళీ వాట్ ఇస్ ఇట్ మళ్ళీ ఎందుకు ఫెయిల్ అయిందండి ఫైవ్ ఇయర్స్ సిక్స్ ఇయర్స్ అప్పటికే సిక్స్ ఇయర్ ఇదవుతుంది సిక్స్ ఇయర్సే కదా ఫైవ్ ఇయర్స్ నుండి సిక్స్ ఇయర్ జరుగుతుంది కదా అంటే లేదు దెర్ ఇస్ సేయింగ్ మామూలుగా కూడా ఇక్కడ కూడా ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ లైక్ కాన్స్టెంట్గా ఇదైంది అంటే దెల్ లీవ్ లాంగర్ సో ఏదో ఉంది అన్నారు బట్ నాకు కూడా ఐమ్ నాట్ క్లారిటీగా తెలీదు సో వెళ్ళిన తర్వాత లేదు సార్ మళ్ళీ ట్రై చేద్దాం పోనీ మళ్ళీ నేనే ఇవ్వచ్చా అంటే డాక్టర్ వాజ్ లైక్ నీకు అసలు బుర్ర ఉందా ఆల్రెడీ నువ్వు ఇచ్చావు ఇంకొకసారి ఇచ్చే ఛాన్స్ లేదు లైఫ్లో నీకు యూ హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ ఛాన్స్ యూ హ్యావ్ యూ హ్యావ్ డన్ దట్ బికాస్ ఐ విల్ బి లెఫ్ట్ విత్ ఓన్లీ వన్ ఆర్టరీ అండ్ వన్ వెయిన్ మనకి లివర్కి టూ ఆర్టరీస్ అండ్ టూ వెయిన్స్ కనెక్ట్ అయ్యి సో దెల్ కట్ వన్ ఆర్టరీ అండ్ వన్ వెయిన్ ఫ్రమ్ మై లివర్ అంటే ఆయనకి అటాచ్ చేస్తారు సో ఐ విల్ బి లెఫ్ట్ విత్ వన్ ఆర్టరీ అండ్ వన్ వెయిన్ లివర్ మళ్ళీ సైజ్ పెరిగిపోతుంది బట్ ఐ విల్ బి లెఫ్ట్ విత్ వన్ ఆర్టరీ అండ్ వన్ వెయిన్ అని చెప్పి చెప్పారు అప్పట్లో so you cannot nu ipudu prayatna vivalevu and again daniki taggate em ayyandante daniki correlated ga he has a renal failure okay ventane danto paatu renal failure ayipoyin kidneys ante he asli inta enduku jarigindi sadan sadan ga jaripin anni within couple of days la idanni maaku daniki taggate heart daniki danto correlated tho heart heart was weak హాట్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ మీకు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఇది అవుతుంది ఫంక్షనింగ్ ఇదంతా ఎందుకు జరిగిందో కూడా మాకు అర్థం కాలే సడన్ గా మీ ఎర్లీ ఏజ్ లో డయాబెటిక్ అదే నాకు అర్థం కాలేదు వివర్ లైక్ ఏంటి ఇది ఇంత బికాస్ ఐ వాజ్ లైక్ నాకు అప్పుడు బేబీ ఉండేది నన్ను హాస్పిటల్ లోకి ఎంటర్ అని ఇచ్చేవాళ్ళు కదా ఇంకెంత కార్లో పాపను పడుకోబెట్టి ఒకళ్ళు మనిషిని కూర్చోబెట్టి పైకి వెళ్ళి వాళ్ళు ఆయన చూసుకొని మళ్ళీ కిందకి వచ్చి కింద కార్లో ఉండేదని ఎందుకంటే పాపని వదిలిపెట్టేదాన్ని కదా షీస్ లైక్ టూ మంత్స్ ఓల్డ్ ఓకే మై షీ వాజ్ టూ మంత్స్ ఓల్డ్ అండ్ లైక్ టూ త్రీ మంత్స్ ఓల్డ్ అనమాట సో పైకి వెళ్ళేదాన్ని మళ్ళీ వచ్చేదాన్ని మళ్ళీ బికాస్ ఎందుకంటే డాక్టర్స్ ఏంటి అంటే ఐ వాస్ లైక్ కాన్స్టెంట్లీ విత్ హెమ్ ఆల్ ద టైమ్ ఆ ఫైవ్ ఇయర్స్ సిక్స్ ఇయర్స్ ఏదైతే ఉందో డే వన్ నుంచి ఆయన వెన్ ఫస్ట్ ఎప్పుడైతే ఆయన పడిపోయారో ఆ రోజు నుంచి కూడా లాస్ట్ డే వరకు కూడా ఐ వాజ్ దే విత్ హెమ్ సో డాక్టర్స్ ఎవరు అంటే వాళ్ళ అమ్మాయి ఏది ఆ అమ్మాయి పిలిచిన ఆ అమ్మాయికి తెలుస్తుంది కదా సో అట్లా అట్లా అయిపోయింది అనమాట ఏదున్నా సరే ఫోన్లో మాట్లాడాలన్నా మెడిసిన్ కావాలన్నా సో నాకు ఇంకా వేరే ఎవరైనా చూసుకుంటారా వదిలే నేను చూసుకుంటాలి నాకు అట్లా అది ఒక అది మైండ్లో పడిపోయింది సో హాస్పిటల్స్ అనగానే ఓకే ఎవరున్నారు హాస్పిటల్స్ ఉంది కదా దాన్ని పిలవండి అంటారు అలా అయిపోయింది ఇప్పటికి కూడా హాస్పిటల్ అనగానే ఐ నో ఎవరిది ఎట్లా కేర్ తీసుకోవాలి ఏంటి అండి హాస్పిటల్లో ఉండేటప్పుడు కూడా నైట్ కూడా అమ్మతో పాటు కంపల్సరీ నేను ఉండేదాన్ని అందులో సార్ అట్లా పాప పుట్టిన తర్వాత ఐ హ్యావ్ టు పాపతో ఉండాలి కాబట్టి ఐ కుడెంట్ స్టే లాస్ట్లో బట్ నాకు లాస్ట్లో కూడా సో పాప డెలివరీ అప్పుడు కానీ ప్రెగ్నెన్సీ అప్పుడు కానీ ఫైన్ ఇప్పుడు నేను మా నాన్నతోనే ఉండాలి ఈ సంవత్సరం ఆ సంవత్సరం మొత్తం లాస్ట్ వన్ ఇయర్ ఆ ఇప్పటికీ నాకున్న చిన్న మినిమం సాటిస్ఫాక్షన్ ఏంటంటే లాస్ట్ వన్ ఇయర్ ఐ వాజ్ విత్ హెమ్ కంప్లీట్లీ నేను ఎక్కడికి వెళ్ళలేదు అండ్ మై మై ఇన్ లాస్ ఫర్ ఆల్సో ఫైన్ అక్కడే ఉండు నాకంటే వాళ్ళు భయపడ్డ కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ అవుతుంది ప్రెగ్నెన్సీ బికాస్ లివర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ తర్వాత నాకు ప్రెగ్నెన్సీ అంటే మీరు లివర్ అయితే రీగ్రో అవుతుంది మళ్ళీ పెరుగుతుంది బట్ మీరు చెప్పారు ఆర్టరీ అండ్ వెయిన్ అనేది ఇప్పుడు మీకు ఒకటే ఉంది అన్నారు కాబట్టి అందరికి అనిపించే క్వశ్చన్ అయ్యేది ప్రెగ్నెన్సీలో కాంప్లికేషన్స్ రావాలి కొన్ని వచ్చాయండి కాంప్లికేషన్స్ లైక్ ఐ హ్యావ్ ప్రెగ్నెన్సీ నార్మల్ ప్రెగ్నెన్సీ కాంప్లికేషన్స్ బట్ నా
ఒక టూ త్రీ మంత్స్ ముందే తెలిసింది అండ్ ద డాక్టర్స్ వర్ లైక్ నాకు ఫస్ట్ జెస్టేషన్ డయాబెటీస్ అంట కదా డెలివరీ ప్రెగ్నెన్సీ డయాబెటీస్ అండ్ ఆల్ వచ్చి అండ్ తగ్గిపోయి తర్వాత అది హైపోగ్లసీమియా అయిపోయింది సడన్ గా అండ్ దెన్ ఐ హ్యాడ్ ప్రెగ్నెన్సీ అది జెస్టేషన్ హైపర్ టెన్షన్ సో అది ఎట్లా అంటే నాకు హైపర్ టెన్షన్ కూడా నార్మల్ గా కాదు ఇట్ వాస్ లైక్ టూ ట్వంటీ బై వన్ టెన్ ఇట్ వాస్ లైక్ ఆల్మోస్ట్ హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ రేంజ్ కి వెళ్ళిపోయింది సో అది చూసేసి డాక్టర్స్ ఏం లేదు ఇక్కడ నుంచి జస్ట్ ఇక్కడ నుంచి జస్ట్ ఒక టెన్ స్టెప్స్ వేసేస్తే మై బీపీ విడ్ రైజ్ టు టూ హండ